హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రెండు మిత్ర దేశాలు ఇజ్రాయెల్ ఇండియా ఈ ఐదు నెలల కాల వ్యవధిలో చంద్రునిపై తన స్పేస్ షిప్ ని ప్రయత్నిద్దామని చూశాయి కానీ దీంట్లో ఇజ్రాయెల్ విఫలమైంది కానీ ఇండియా అనేది పార్షియల్ గా సక్సెస్ అయినట్టు మనకు కనపడుతుంది అసలు ఇజ్రాయెల్ చేసిన తప్పేంటి మన మన దాంట్లో చేసే ప్రయత్నం ఏంటి సో వీటి మీద చర్చించడానికి మనతో విశ్లేషకులు రాంబాబు గారు ఉన్నారు రాంబాబు గారు నమస్కారం నమస్కారం సో చూస్తూనే ఉన్నాం మన చంద్రునిపై విక్రమ్ ల్యాండర్ సో ఇజ్రాయెల్లో పూర్తిగా వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోయారు కానీ వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏంటి అంటారు మనం చేసే ప్రయత్నంలో విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది కరెక్ట్గా అక్కడ సక్సెస్గా మనం నిలబెట్టలేము అంటారు ఇందులో ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ ఏప్రిల్ నెలలో చంద్రుని మీదకి తమ స్పేస్ షిప్ ఏదైతే ఉందో ఏమైనా ఒక దాని పేరు బెర్షీట్ అంటారు ఆ బెర్షీట్ని ప్రయోగించింది చంద్రుడి మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది ఇండియా లాగే ఇజ్రాయెల్ కూడా శాస్త్ర సాంకేతిక పరంగా కొన్ని అంశాలు ఇంకా మనకంటే కూడా చాలా ముందున్నారు బయోటెక్నాలజీ అగ్రికల్చర్ దీనికి సంబంధించి ఈ స్పేస్ సైన్సెస్లో కూడా వాళ్ళు పట్టు సాధించాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా చంద్రుడి మీదకి మూన్ ల్యాండర్ని పంపించాలని చెప్పి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు ఫిబ్రవరిలో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫిబ్రవరిలో అంటే ఇజ్రాయెల్ స్పేస్ ప్రోగ్రాము ఇండియా అంత ఎక్స్టెన్సివ్గా ఇంత డీప్గా లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే స్పేస్లోకి పంపించే రాకెట్ వ్యవస్థ వాళ్ళ దగ్గర లేదు వాళ్ళు శాటిలైట్స్ కానీ లేకపోతే రాకెట్స్ని కానీ ప్రయోగించడానికి వాళ్ళ దగ్గర అంత సత్తా లేదు కానీ ఒక ల్యాండర్ని ఒక సైంటిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేసే సత్తా మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అందుకే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మూన్ మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేద్దామనే ప్రయత్నంలో భాగంగా బెర్షీత్ అనే ఒక స్పేస్ షిప్ని తయారు చేసి వాళ్ళ దగ్గర రాకెట్ ప్రయోగం ద్వారా రోదశీలోకి ప్రవేశపెట్టే కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి అమెరికాకు చెందిన ఫాల్కన్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి ఒక స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ప్రైవేట్ ప్రోగ్రామ్ అమెరికాలో నాసాతో పాటుగా ఈ ఫాల్కన్ ఎక్స్ అనేది ఒక స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది స్పేస్ ఎక్స్ అలన్ మస్క్ అని చెప్పేసి ఆయన స్థాపించాడు ఫాల్కన్ కాదు సారీ అది స్పేస్ ఎక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఈ స్పేస్ ఎక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీరు టెస్లా అనే ఎలక్ట్రిక్ కార్ గురించి వినే ఉంటారు ఈ టెస్లా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వ్యవస్థాపకుడే స్పేస్ ఎక్స్ వ్యవస్థాపకుడు కూడా ఈయన స్పేస్ ఎక్స్ ప్రోగ్రామ్ ప్రైవేట్గా నాసాతోటి ధీటుగా ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నడుపుతున్నాడు ఆయన అక్కడ ఆ స్పేస్ ఎక్స్ అనేది ఒక వెరీ యాంబిషియస్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు రాకెట్లను ప్రయోగిస్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్స్ కూడా కార్గోని చేరవేస్తున్నారు ఆ కెపాబిలిటీ వాళ్ళు తొందరలోనే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలోనే వాళ్ళు సాధించారు ఎక్స్ నాట నాసా సైంటిస్టులతో కలిపి ఈ స్పేస్ ఎక్స్ ప్రోగ్రామ్ని సంస్థను స్థాపించాడు ఇజ్రాయెల్ ఏంటంటే వాళ్ళ స్పేస్ షిప్ని మూన్ ల్యాండర్ని ఫాల్ ఫాల్ వాళ్ళ స్పేస్ ఎక్స్ రాకెట్ ద్వారా ఈ వాళ్ళు రోదశీలోకి ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత విక్రమ్ చంద్రయాన్ టూ లాగానే అది కూడా ఒక రెండు నెలల పాటు ఎర్త్ చుట్టూ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్లో తిరిగి తిరిగి చంద్రయాన్ ఇంటర్ లూనార్ ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశపెట్టబడి ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి అనుకుంటాను ఇరవై ఒకటి రోజు వాళ్ళు ల్యాండింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు మూన్ మీదకి విక్రమ్ ల్యాండర్ లాగానే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్కి ప్రయత్నించారు ఈ ప్రయత్నంలో ఏంటంటే అది మొత్తం హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిపోయి క్రాష్ అయిపోయింది బెర్షిత్ స్పేస్ షిప్ మొత్తం కూడా చంద్రుని ఉపరితలం మీద హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయిపోయి క్రాష్ అయిపోయింది మొత్తం అది చాలా ఒక నేను అనుకోవటం తొమ్మిది పది కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి దాని కంట్రోల్ కోల్పోయి చంద్రుని మీద క్రాష్ అయిపోయింది అది క్రాష్ అయిపోయినట్లుగా కొన్ని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి లేదు అదే ఆ చంద్రుని చుట్టూ ఆర్బిట్లోనే ఇంకా తిరుగుతుందని కొన్ని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఇజ్రాయెల్ స్పేస్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే దాన్ని ఏది దేన్ని కూడా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు అది చంద్రుని ఆర్బిట్లో ఉందా చంద్రుని ఉపరితలం మీద క్రాష్ అయిందా అన్నది చెప్పలేకపోయింది కానీ చంద్రుని ఆర్బిట్లో కనుక ఉంటే ఏ స్పేస్ షిప్ అయినా సరే దాన్ని కనుక కంట్రోల్ చేయలేకపోతే అది చంద్రుని ఆర్బిట్ దాటి విశ్వనాథంలోకి వెళ్ళిపోయింది అట్లా వెళ్ళిపోయిందా లేకపోతే చంద్రుని మీద క్రాష్ అయిందా అనేది ఇజ్రాయిలీ స్పేస్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పట్లేదు దీంట్లో ప్రయత్నంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు విక్రమ్ ల్యాండర్ని కూడా మన వాళ్ళు ప్రయోగించారు చంద్రయాన్ టూలో పార్ట్గా మనకి ఒక ఆర్బిటరు ఒక ల్యాండరు ఒక రోవర్ని తయారు చేశారు అంటే ఎక్స్టెన్షివ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం విక్రమ్ ల్యాండర్ని సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు అప్ టు టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు కూడా ఇంటెండెడ్గా ఇంటెండెడ్ ట్రాజెక్టరీలో దిగిందని చెప్పి ఒక హోవరింగ్ అవుతూ దిగింది అనేది లేటెస్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఇస్రో సజెస్టింగ్ కాబట్టి ఏంటంటే ఇజ్రాయిలీ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ మూన్ ల్యాండింగ్ ప్రోగ్రామ్కి ఇస్రోకి ఇండియా
ఒక ఒరికి పడింది అనేది మనకు వస్తున్నటువంటి సమాచారం దీని ప్రకారంగా మనం ఇజ్రాయిల్ ప్రోగ్రామ్కి ఇండియన్ ప్రోగ్రామ్ని జతకట్టలేము కంపేర్ చేయలేము ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫుల్గా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇండియాది బ్యారింగ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది పోయింది ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా పునరుద్ధరించుకోవాలనేది ఇస్రో నాసా సహకారంతో ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండింటినీ కంపేర్ చేయలేం మనం బట్ యాంబిషన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయిలీ పీపుల్ అండ్ ఇజ్రాయిలీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దట్ వన్ డే ఈ రోజు కాకపోయినా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాంలోనైనా సరే మేము చంద్రుడి మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేస్తాము అనేది వాళ్ళ కళ ఆ కళ నిజంగానే ఇజ్రాయిల్ మన మిత్రదేశం కాబట్టి ఇజ్రాయిల్ కూడా ఈ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ సాధించాలని మనం కోరుకుందాం ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇస్రో తన ప్రయత్నాలు తాను చేస్తుంది ఈ రోజు కాకపోతే రేపటికైనా అంటే చంద్రయాన్ త్రీ గురించి అప్పుడే మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు దాంట్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీ కూడా ప్రయోగించాలి అంటున్నారు కదా ఒకవేళ చంద్రయాన్ త్రీ కూడా ప్రయోగిస్తా ప్రయోగించాలి అంటే అది కూడా సౌత్ పోల్ మీద ఉంటుందా అది ఇప్పుడే ఏం చెప్పలేము శాస్త్రజ్ఞుల మ్యాండేట్ ఎట్లా ఉంది ఇస్రోకి మ్యాండేట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్సెస్ నుంచి ఈ ఇస్రో ఇంటర్నల్ ఒక మే ఒక ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం అంతా డిసైడ్ చేస్తుంది ఏం చేయాలనేది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపిస్తారు మనం సౌత్ పోల్ మీద దిగాల ఈక్వేటర్ మీద దిగాల నార్త్ పోల్లో దిగాల అనేది ప్రాబబిలిటీస్ మొత్తం సైంటిస్టులదే అందులో డెసిషన్ మేకింగ్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ దానికి అగ్రిమెంట్ ఇస్తుంది అంతే దాన్ని ఒక ఒప్పుకుంటుంది అంతే కాబట్టి సౌత్ పోలా నార్త్ పోలా అనేది ఇంకా ఏమి తెలియదు అది ఇన్షియల్ స్టేజెస్లోనే ఉందని మాత్రం మనం చూడాలి అసలుకి జపాన్తో చంద్రయాన్ త్రీ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాను సార్ మనం ఇప్పుడు అంటే జపాన్కి కూడా రాకెట్ ప్రయోగించే సత్తా ఉంది వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఔటర్ ఆర్బిట్ ఔటర్ స్పేస్లోకి వాళ్ళకి రాకెట్ లాంచింగ్ పరిజ్ఞానం ఉంది అంటే డీప్ స్పేస్లోకి వాళ్ళు పెద్దగా వెళ్ళకపోయినా బట్ శాటిలైట్ లాంచ్ చేసే కెపాసిటీ జపాన్కి కూడా ఉంది జపనీస్ స్పేస్ ఎక్సీ జాక్సా అని చెప్పేసి ఉంది అది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కాంపిటేటివ్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ ది వరల్డ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ మధ్య ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రయోగం చేసి సక్సెస్ అయ్యారు తోకచుక్కలు అంటాం మనం కామెట్స్ అంటారు తోకచుక్కలు అనేది దాదాపు విశ్వంలో గ్రహానికి గ్రహానికి మధ్య ఔటర్ స్పేస్లో ఎంత స్పీడ్లో తిరుగుతుంటే అంటే తొంభై వేలు కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ నుంచి నూట ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ దాకా ఆ స్పేస్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కామెట్స్ కామెట్ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రహాన్ని ఒక చిన్న తోక అనమాట అది ఒక అంటే భూమి లాంటిది ఒక తోకలాగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కామెట్ తోక చుక్కలు అంటారు తెలుగులో వాళ్ళు ఈ మధ్య ఒక తోక చుక్క అంటే తొంభై మూడుకి వేల కిలోమీటర్ల పర్ అవర్ తిరుగుతున్నటువంటి తోక చుక్క మీద వాళ్ళ చిన్న మినియేచర్ స్పేస్ షిప్ని దాని మీద ల్యాండ్ చేశారు అంటే అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు చంద్రుడు ఏంటంటే స్టేషనరీలో ఉంటాడు తన చుట్టూ తను తిరుగుతా పానికి తోకచుక్క ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది విషయంలో ఎంత ఫాస్ట్ అంటే తొంభై మూడు వేల కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ అంత స్పీడ్లో తిరుగుతున్నటువంటి ఒక తోకచుక్క మీద జపనీస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ తమ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ హయభూసా టూ అంటారు హయభూసా టూ అనే ఒక స్పేస్ రాకెట్ని దాని మీద దించింది దాని నుంచి ఏంటంటే తోకచుక్కలు అనేది విశ్వంలో ఎట్లా పడతాయి ఈ తోకచుక్కలో చరిత్ర ఏంటి దీని నుంచి విశ్వం అంటే మన సూర్య కుటుంబంలో ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతాయి భూమి జూపిటర్ మార్స్ ఇటువంటి గ్రహాల పుట్టుక గల ఒక రహస్యాన్ని తోకచుక్క మనకు అందిస్తుంది అంటారు ఎందుకంటే అన్ని గ్రహాలు ఔటర్ స్పేస్లో జరుగుతున్నటువంటి దుమ్ము ధూళిని ఒక మొత్తం కలుపుకొని ఏర్పడింది ఒక తోకచుక్క ఈ తోకచుక్క అనేది హై స్పీడ్లో గ్రహాంతరానికి మొత్తాన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ తోకచుక్కలు కనుక హెవీ స్పీడ్లో తిరిగితే ఒక్కోసారి మనం హ్యాలీస్ కామెట్ అని చెప్పి తొంభై ఏడు సంవత్సరాలుగా తిరుగుతూనే ఉంది మన నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో అది వచ్చి భూమిని ఢీకొంటుందని చెప్పి చాలామంది హడలిపోయారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా హెలీస్ కామెట్ వచ్చి భూమిని ఢీకొంటుంది ఎందుకంటే అంత స్పీడ్లో అంత పెద్ద వైశాల్యం గలది వచ్చి ఢీకొంటే భూమి మీద సర్వం నాశనం అయిపోతుందని భయపడ్డారు ఎందుకంటే తోకచుక్కలు ఈ కామెట్స్ అనేవి వెరీ డేంజరస్ ఈ డే అంత స్పీడ్లో అంత ఒక పరిభ్రమణిస్తున్నటువంటి స్పీడ్లో వెళ్తున్న కామెట్ మీద జపనీస్ ఏజెన్సీ హయభూసా టూ రాకెట్ని వాళ్ళ స్పేస్ షిప్ని దించి ఈ కామెట్ గురించి మొత్తం పరిశోధన చేస్తున్నారు ఈ క్రమంలో ఏంటంటే హైభూసా టూ రాకెట్ ఆ తోకచుక్క అంతరించిపోతుంది ఒక కొద్ది రోజులు తిరిగిన తర్వాత అది మొత్తం దాని అంత సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అనమాట దాంతో పాటు హైబూసా రాకెట్ కూడా నాశనం అయిపోతుంది బట్ ఈ లోపు ఏంటంటే కామెట్స్ వాటి పుట్టుక గురించి ఈ హయభూసా టూ రాకెట్ చాలా డీప్ నాలెడ్జ్
వాళ్ళ దగ్గర ఒక టెక్నాలజీ ప్రూవ్ అయింది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీని మనం ఏమన్నా చంద్రుని మీద మూన్ ల్యాండింగ్కి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది ఏమోనని ఇస్రో ఆశ అది డిఫరెంట్గా సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే జపనీస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిఫరెంట్ స్టేజ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్లో ఉన్నారు ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకట్రానిక్స్ సంబంధించి చాలా అడ్వాన్స్డ్లో ఉన్నారు ఇండియా కంటే వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీ మన ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో ఏంటంటే అవుటర్ స్పేస్ డీప్ స్పేస్కి సంబంధించిన టెక్నాలజీ మన వాళ్ళు మాస్టర్ చేశారు వాళ్ళు మనకు కావాల్సింది ఏంది ఇప్పుడు మన దగ్గర లేని ఒకటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఆఫ్ ఎనీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అది చంద్రుడి మీద కానీ లేకపోతే అవుటర్ స్పేస్లో కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అయినా అవుటర్ స్పేస్లో తిరుగుతూ ఉంది ఒక స్టేషన్ దానికి ఏంది రష్యన్ సోయూజ్ క్యాప్సూలు అమెరికా నుంచి ఈ స్పేస్ ఎక్స్ రాకెట్స్ వెళ్ళి అనుసంధానం అవుతున్నాయి అంత స్పీడ్లో తిరుగుతున్న వాటికి వాటి డాక్ అవుతాయి డాక్ ఆ డాకింగ్ టెక్నాలజీ అనేది మన దగ్గర లేదు ప్రస్తుతానికి ఆ డాకింగ్ టెక్నాలజీ జపాన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ద్వారా మనకేమన్నా మరి వస్తుందేమో చూడాలి ఇద్దరు కలిసి కనుక జాయింట్ వెంచర్లో కనుక పనిచేస్తే వాళ్ళ ప్రసిషన్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్ ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ప్రాజెక్ట్కి డిఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుందని మనం భావించాలి ఒకవేళ మన వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన చంద్రయాన్ టూ సక్సెస్ అయితే చంద్రయాన్ త్రీలో మనిషిని పంపిస్తారా లేకపోతే వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసినట్లుగా రోబోట్ని పంపిస్తారా మళ్ళీ అంటే మనిషిని పంపించే అంత మాస్టర్ ఇంకా మన ఇంకా మనం రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనిషిని పంపించే ఛాన్సెస్ తక్కువే చంద్రయాన్ త్రీలో ఈ లోపు ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో అంటే మూడు సంవత్సరాలు ఫ్రమ్ నవ్ చంద్రుని మీదకి మనుషులు పంపించడం తర్వాత ముందు మనం అవుటర్ స్పేస్ మీదకి అవుటర్ స్పేస్లోకి మనుషులను పంపించాలి అవుటర్ స్పేస్ అంటే మనకు ఒక రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల ఎత్తు భూమి మీదకి ఒక వంద డెబ్బై ఐదు నుంచి వంద కిలోమీటర్ల పరిధి వరకు ఆ భూ వాతావరణం ఉంటుంది వాతావరణం తర్వాత అంతా కూడా వెయిట్లెస్నెస్ అంతా అదంతా అవుటర్ స్పేస్ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్పేస్ స్టేషన్ కూడా ఇంచుమించుగా ఆ నాలుగు వందల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల పరిధిలో తిరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడికి అంటే అవుటర్ స్పేస్లోకి వ్యోమగాముల్ని పంపించడం ముందు ఇండియా ఇస్రో ముందు ఉన్న కర్తవ్యం వాళ్ళకి శాంక్షన్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే గగన్యాన్ చంద్రయాన్ టూ అయిపోయిన తర్వాత గగన్యాన్ గగన్యాన్లో ఏంటంటే ఇద్దరు మనుషుల్ని ఇద్దరు ఆస్ట్రోనాట్స్ని అవుటర్ స్పేస్లోకి పంపించడం కోసం ఇప్పుడు ఇస్రో ప్రయత్నం చేస్తుంది నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈ గగన్యాన్ మీదనే ఇస్రో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది గగన్యాన్లో పార్ట్గా ఏంటంటే రీయూజబుల్ రాకెట్ని కూడా వాళ్ళు తయారు చేశారు అంటే భూమిని అంటే మనకి ఏంటంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ అని స్పేస్లోకి పంపించాలంటే ఆ రాకెట్ స్పేస్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు కొద్ది రోజులు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది భూమి మీదకి వాళ్ళని తీసుకురాగలిగే మాడ్యూల్ అయి ఉండాలి సేఫ్గా అప్పుడే మనుషులను పంపించడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు గగన్యాన్లో పార్ట్గా కనుక మనం యాస్ట్రోనాట్స్ని అవుటర్ స్పేస్లోకి పంపించి వాళ్ళని సక్సెస్ఫుల్గా భూమి మీదకి మళ్ళీ రప్పిస్తే ఆ టెక్నాలజీ మన దగ్గర కనుక మాస్టర్ అయితే మీరు చెప్పినట్టు చంద్రయాన్ త్రీలో మనకి ఈ లోపుగా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియలు కూడా మొత్తం సరి చేసుకుంటే భూమి మీద అంటే చంద్రుడి మీదకి మనుషులను పంపించడం అనేది రెండు వేల ఇరవై మూడు తర్వాతనే సాధ్యమవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం రెండు వేల ఇరవై మూ రెండు వరకు గగనీయాన్ ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్గా అవుటర్ స్పేస్లోకి యాస్ట్రోనాట్స్ని పంపించింది ఇస్రో మళ్ళీ వాళ్ళని సేఫ్గా భూమి మీదకి తీసుకొచ్చే ప్రోగ్రామ్ ఉంది తర్వాత చంద్రయాన్ త్రీ ఉండొచ్చు జపనీస్ సహకారంతో అప్పుడు ఒక స్పేస్ షిప్ ఇస్రో స్పేస్ షిప్ విక్రమ్ ల్యాండర్ లాంటిది ఇంకా కొంచెం పెద్ద పరిణామంలోనే ఉండొచ్చు అది అది చంద్రుడి మీదకి ముందు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అవ్వాలి అది కాబట్టి రోబోటిక్ కామ్ ఇట్లాంటి రోవర్లని పంపించడానికి ఛాన్స్ ఉంది తప్పితే చంద్రయాన్ త్రీలో కూడా మనుషులను పంపించే ఛాన్స్ అయితే లేదు ఎందుకంటే మనుషులను పంపించినప్పుడు వాళ్ళని సక్సెస్ఫుల్గా మనం తీసుకురాగలిగినప్పుడే పంపిస్తారు కాబట్టి చంద్రయాన్ త్రీలో కూడా మనుషులను పంపించే అవకాశం లేదనేది నా ఉద్దేశం ఫైనల్గా ఫైనల్గా చంద్రయాన్ టూ అటు ఇటుగా ఉన్నప్పటికీ చంద్రయాన్ త్రీ అనేది జపాన్ తో కలిసి మనం సక్సెస్ అయితే ఆ క్రెడిట్ మన ఇండియాకి వస్తుందంటారా జపాన్ కి వస్తుందంటారా డిఫరెంట్ గా అయితే ఇండియాకి వస్తుంది జపాన్ ఎందుకంటే స్పేస్ లో ఇప్పుడు నాసా ఇస్రో దాదాపుగా ఒక ఇరవై పాతిక సంవత్సరాలుగా సహా పరస్పరం సహకరించుకుంటున్నాయి చంద్రయాన్ వన్ లో భాగంగా ఇస్రో మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రూవ్ అని చెప్పేసి ఒకటి లాంచ్ చేసింది ఆర్బిటర్ ని పంపించి ఆర్బిటర్ ని ఒక నెల రోజుల తర్వాత చంద్రుని భూమండలం మీదకి చంద్రుని ఉపరితలం మీదకి క్రాష్ చేసింది దాంట్లో చాలా సైంటిఫిక్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే భూ చంద్రుని మీద
చంద్రయాన్ వన్ చెప్పింది కరెక్టు ఇక్కడ నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని చెప్పేసి చంద్రుడు మీద నీటి జాడలు కనుక్కున్నది ఇస్రోనే చంద్రయాన్ వన్ ద్వారా కాబట్టి చంద్రయాన్ త్రీ జపనీస్ సహకారంతో చేసినా కూడా ఒక కొన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మాత్రం యూజ్ చేసుకుంటారు దాన్ని ఆ క్రెడిట్ మొత్తం కూడా ఇస్రోకి వెళ్తుంది తప్ప జపాన్కి వెళ్తుందనేది మనం అనుకోకూడదు థ్యాంక్ యూ రాంబాబు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ